halos limang ektarya ang sakop ng Maykawayan General Hospital. Sa barangay Malhakan ito itinayo. Nung malhamang ako sa inyong public hospital, nagulat ako at uh, liblib na lugar yung kinalalagyan at tabing ilog pa. Yung physical access ay isa sa mga uh, principal na factor na iniisip sa pagkoconstruct ng hospital. Accessible pa siya sa karmihan. Bakit ka magtatayo ng hospital sa hindi mapuntahan ng marami? Ang dating alkalde ng may kawayan na si Adriano Daes ay isa sa mga personal na nag-imbestiga sa proyektong ospital ng LGU bilang concerned citizen. 1982 hanggang 1986 siya na upo bilang alkalde ng lungsod. Napagalaman namin na pinulong yung mga konsihal uh, during the early term ng 2010 ni Mayor Joanna Larilla sa Oakwood. Whereby, ang in-inform sila na mangungutang ng half billion pesos for the construction ng General Hospital. Ngayon, kung ano ang mga hakbang na napapalawag doon, yun ang hindi namin mabatid kasi wala kaming makuha ng dokumento sa City Hall. Ngayon pa lang niya mapapasok ang gusali. Kahit doon sa mga kwarto, mapapansin natin, walang mga major equipments na required para sa operasyon ng isang ospital. So, ang yari lang dito, yung building. So, ano rito, dapat ma-inventory, ano ba ang kulang o mga gamit na wala dito para ma-determine kung paano ito i-operate. Dahil kasi yun ang pagbabatayan mo ngayon ng budget sa pamimili ng equipment. Sa plano ng LGU, ang ospital ay dalawang palapag at may 200 bed capacity. Ito ay tertiary level na ospital. Maari siyang puntahan ng mga pasyenteng may mga malubhang karamdaman na nangangailangan talaga ng kaget na, na lunas at kailangan ng confinement. May specialists ba dyan? Ilan yung specialists dyan? May emergency room ba yan? May ICU ba yan? So yun yung mga nagsasabi kung ano yung kapasidad ng hospital. Pito hanggang sampung kama ang nakalaan sa bawat ward. Eh, ano, dapat may spacing yan para may accessibility sa ate, mga health personnel. Mapapansin ang mahabang bitak sa pader. Ito pala, merong mga crack uh, mula dito sa baba, patung hanggang, hanggang, kaysa, may hanggang dito sa kabila. So, magiging under question ngayon yung structure nito. Kung kung ating titignan dahil supposedly hindi dapat na magkaroon ng ganyang crack ito. Posible raw na may problema sa lupang kinatitirika ng gusali. Dati itong tambakan ng basura. Ito sa lugar na ito, dating sort of bukid na malapit sa ilog. So most probably ang lupa rito, deposited silt. Ayon sa Department of Health o DOH, dapat isinasaalang-alang ang lokasyon ng pagtatayuan ng ospital. Kung ito ay nakalapit sa isang ilog, isa sa requirement niyan, yung bang ilog na ito ay hindi ba ito'y binabaha? Hindi ba ito'y magkukos ng anumang erosion? Kaya kinakailangan yung mismong developer pa lamang, eh, inassess na kung safe yung lugar na yan. Ayon sa eksperto, hindi dapat humihina ang istruktura sa loob ng tatlong taon kahit nakatenga. Kasi ano man istruktura, whether ito'y hospital o commercial, meron certain requirement na sinusunod para ma-insure na mamit yung safety standard. Diyan, katulad ng isang building na hindi ito magkakaroon ng anumang problema.